mbaya alipotelea watu kwa sababu ah hatukuona sana lakini wewe eh, tulikuona sana nafikiri nafikiri noti kuna kitu tunaweza sema uh-huh. kwanza tuseme mbaya hajapotelea unajua tu tuanzie hapo kwa sababu uh-huh. kuna vile serikali hiyo inapangwa uh-huh. na umesema jibu, kitu ya maana uh-huh. wale watoto ambao wamepata viti pia ni watoto wanakuru ni wanakuru na kama katika kusapoti rais nitapata na nyalifa ya serikali itakuwa sawa uh-huh. na kama si haijafika sitawacha kuendelea kusapoti rais na kuongea uh-huh. sijui ni kwa nini watu wanababaika na wako na mbio uh-huh. kwa sababu eh, si kusema kwa sababu haijaisha kuna mambo mingi sana ambayo rais angependa asaidiwe. Hii umeguzia mambo ya mchujo. Eh. Na pia wewe uliangusha kwa mchujo. Eh. Labda unaona hii mchujo huu inafaa. Huyu iko na umuhimu. Eh. Mambo ya mchujo. Mimi labda kwenda mbele. Mambo ni mingi. Na mambo ni mingi na manoti usifanye niweze kuongea mambo ya mchujo sasa hii. Eh. Labda ongelea tu mchujo. Kuna mambo mtu wa, umeguzia. Kuna mtu mtu eh. kuna mambo mtu anajionagia. Eh. Ananyamaza bere anaenda anapika magoti bere ya Mungu, eh. Ana, anaomba Mungu ampe maisha marefu, eh. akae na ananyamazia. <laughs> Kwa sababu mambo ni mingi. Kuna mambo mengine unataka kuongea. Mambo ya mchujo tuache. Kuna mambo unaenda unanyamaza. Mpenzi mtazamaji wa Manoti TV karibu ndani ya kipindi cha Sema na Manoti 2023 e, ikiwa ni tumeanza mwaka na siku ya leo e, tutakuwa tunazungumza mawili ma, matatu kuhusiana na kaunti yetu ya Nakuru na pia nchi yetu ya Nakuru na leo niko na e, mtafiti wa masuala ya, ya uongozi ambaye anajulikana kama Dr. Peter Mbaya ambaye ame tumekuwa naye mwaka uliopita na miaka zingine zilizopita amekuwa MCA pale Kabazi amekuwa pia, pia kiongozi hapa kaunti yetu ya Nakuru na pia sasa hivi ni e, mtafiti na masuala ya kisiasa na pia ni mwanabiashara. E, karibu sana e, Dr. E, Peter Mbaye ndani ya 2023. E, <laughs> Asante sana. Hope new year. Nzuri nzuri kukuona. Uh-huh. Na watakia wote ambao wanatuzamia wale mafans uh-huh. wa Manodi TV e, mwaka mpya ambao utakuwa na heri jema, uh-huh. mafanikio uh-huh. na huruma za Mungu na kibari cha Mungu. Hiyo ni kitu ya maana sana. Na pia pia mimi wacha nikwambie happy new year. Asante sana. Eh tumeonana mara ya kwanza mwaka huu. Tulikuwa mwaka ule mwingine. Na wewe ndio wa kwanza ndani ya bench ya Manoti ya Sema na Manoti. Nashukuru kwa hiyo heshima. Asante sana. Wanasema mwaka mpya na mambo mapya. Labda umejipanga vipi mwaka huu? Ah ni mambo mapya vile umesema ya kwamba mali mambo mambo yiko imefikia mwaka uliopita. Tuendelee nayo na tuamini Mungu na tuendelee vizuri. Hiyo ndio mambo tunaangamia sasa. Ila maana ni kusema ni yapi ambayo pengine nilikuwa nimepangia yenye haikutimia sasa ni kuendelea nayo mm-hmm. na hivyo ndio ambao ndio tuko sasa. Mm-hmm. Mm-hmm. mwaka uliopita tulikuwa na siasa. Kulikuwa na siasa, kulikuwa na uchaguzi na ambao pia wewe uliweza kusimama eh, kiti cha ubunge pale Subukia ambapo kura zikoweza kutosha. Na na pia tukatarajia eh, namba one eh, president Ruto atakupa kazi. Labda kulienda vipi? Sasa panodi iko, uh-huh. iko hivi eh. Uh-huh. Ukweli. Mimi kuanzia 2018 na hapo 2018 2017. Mm-hmm tuliweza kuunga mkono um, abais wakati alikuwa naibu wa rais mm-hmm. na tukakuwa nikakuwa coordinator wa nakuru wa mimsis wote mimsis tukapanga mimsis wote ni sita wa Mount Kenya mm-hmm. wote tukaenda kumuona pale mm-hmm. tuka ile katika kumombrezi watu nikakuwa secretary general wa friends of ruto mm-hmm. movement Kenya mzima uh-huh. structure ilikuwa Kenya mzima no. tukakuwa mwanzilishi hapo wa professionals Kenya kwanza professionals nakuru uh-huh. tumefanya mambo mingi na kwa hiyo yote manoti azimio langu mimi ilikuwa tulikuwa tumeona ya kwamba president Ruto yeye ndiye anafaa kuwa rais mm-hmm. primarily wacha niseme hivi mm-hmm. kuna watu wengi wanafanya mambo wakisema e, mimi nafanya hivi kwa sababu yangu mm-hmm. lakini tulifanya kwa sababu ya wananchi mm-hmm. na unaona ya kwamba wa Kenya wengi vile president rais anaendelea kutoa zile kauli zake no. kuna hope kuna matumaini ya kwamba tukio limefika hapa hata mm-hmm. kesho itakuwa sawa so, ya kwanza ilikuwa rais akue ashike kazi mm-hmm. now Rais akishika kazi kuna uwezekano ya kwamba kuna wale watu ambaye angependa kuchukua kufanya kazi na wao na akaanzia na mawaziri akaanzia na maps na kuna nyadhifa zingine so hapo ndio tunakuja tunasema ya kwanza ilikuwa watu wengi si mbaye peke yake anufaidike wacha wananchi vile wana mamilioni ya wakenya kwa rais kukua yeye pale kwa sababu yeye alikuwa tuliona kuna maono ndio maana tulifanyia kazi yote lakini tunasema sawa aendelee kutengeneza serikali. Mm-hmm. Wakati ule atafikia kwamba angehitaji watu wamsaidie, mm-hmm. anajua sisi tuko mm-hmm. na anajua taaluma yetu. Mm-hmm. Anajua zile kazi tumefanya na vile tunaweza kusaidia hasoa mm-hmm. katika kuongea, kusaidia katika manifesto ya Kenya kwanza. Kwa hivyo mm-hmm. tunasema wakati ukifika kuna yeye ndiye team leader wetu na tunafurahi mm-hmm. kwamba yeye ndiye amekalia kitu kwa sababu zile 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 kura ambayo alipata mimi nimpatia moja. Mm-hmm. Kuna wanjiko wengi kila mtu akatoa yake. Kwa hivyo ya maana ni kwamba 
ni nani wa kunufaika kwanza wanjiko wanufaike mm-hmm. zile policies zinatolewa pole pole zinaweza kutoa watu kwa CRB mahasala fund mambo ya kilimo labda labda mbaya mbaya hapo ndio hapo ndio labda dakari mbaya kabla tuje hapo hivyo wewe ulikuwa front runner yes na pia wewe ndio ulikuwa kwa ile campaign wewe ulikuwa pale mstari wa mbele kwa kufanyia daktari William Ruto ambaye sasa hivi ni rais ya campaign na akaweza kupata na pia tunaweza pia kumshukuru sisi kama watu wanakuru aliweza kutupia kiti ya waziri akapea Zack Zack Jeru ambaye sasa hivi ni waziri wa Walands ama Arbi na pia Mapies tukona Nixon Corelli pia akapewa huyu engineer engineer alikuwa alikuwa waziri wa engineer ngeno Festus ngeno akapia akapewa waziri mbaya alipotelea watu kwa sababu ah hatukuona sana lakini wewe eh, tulikuona sana nafikiria nafikiria kuna noti kuna kitu tunaweza sema uh-huh. kwanza tuseme mbaya hajapotelea najua tu atuanzie hapo kwa sababu uh-huh. kuna vile serikali hiyo inapangwa uh-huh. na umesema jibu, kitu ya maana uh-huh. wale watoto ambao wamepata viti pia ni watoto wanakuru ni wanakuru Zack ni mtoto ya nakuru ukweli. ni mtu ambaye alikuwa sabukao na administrator ni mtu ambaye ameumia sana tuongee ukweli mm-hmm. ameumia sana na hii serikali ambayo ilikuwa mm-hmm. akafutwa kazi ukweli mm-hmm. amekaa nje miaka tano pia hata mtoto kama huyo pia akipata mm-hmm. tunashukuru kwamba watu ya nakuru ile ile, 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 ile deal mm-hmm. eh, president rais alikuwa naona watu ya nakuru ni kwamba this time mm-hmm. tutapata viti mm-hmm. haya ngeno alikuwa hapa amepata kutoka huko kule soi mm-hmm. hinga ni mtoto ya Ronda kwa Ronda hapa mm-hmm. PS amepata mm-hmm. Korin ni mtoto ya Solai hapa majitamu amepata mm-hmm. kwa hivyo mimi nasema hivi eh, pia hao ni watoto wanakuru mm-hmm. ile kitu ya maana ni kusema ya kwamba sisi ile mpango ambayo uko kama siku yako haijafika manoti wezi ria Kweli. ukisema ni kwa nini sijapata mm-hmm. ni kwa nini mbaya amepote mbaya hajapotelea mm-hmm. wewe unaniona kila siku sisi emu yetu ile tuko tunafanya zamani kabla ya kuwa rais mm-hmm. kusaidia na kuongea vile tu unasema mm-hmm. na ku na kujaribu kuongea na kutetea hata saa hizi ndio mimi huwa nafanya sababu si lazima nifanye kwa sababu niko na cheo mm-hmm. nitafanya vile nilikuwa nafanya ya kujitolea mm-hmm. kwa sababu the aim was to support rais no. kama katika ku support rais nitapata na nyadhifa ya serikali itakuwa sawa mm-hmm. na kama si haijafika sitawacha kuendelea ku support rais na kuongea kwa sababu aim yangu ilikuwa hata kama saa hizi siko na nyadhifa ya rais bado ninaamini ile 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 ile, ile, ka, ile kauri ambao wa Kenya wali, waliweka mm-hmm. ya kuchagua rais ndio ilikuwa bora zaidi. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima tuendelee kusupport serikali mm-hmm. mpaka wakati. Yeye ndiye anajua sisi wote na anajua kila ma, mtu mahali na, na fit. Mm-hmm. Sijini kwa nini watu wanababaika na wako na mbio mm-hmm. kwa sababu e, si kusema kwa sababu haijaisha kuna mambo mingi sana ambayo rais angependa asaidiwe. Mm-hmm. Na hiyo nyadhifa bado sijaisha. Kwa hivyo wacha tuseme hivi. Watu wengi manoti huwa nafanya kitu ndio wa, wa benefit na wasipo benefit hapo hapo mm-hmm. wanaweza kuraramika mm-hmm. lakini emu yetu ilikuwa rais akuwe rais mm-hmm. na hiyo ni ya kwanza kwa sababu kuna watu wengi sana manoti ambao mm-hmm. walipiga debe wakauza magari mm-hmm. wakarara usiku na mchana mm-hmm. wakipigia rais akuwe rais na wajapata nyadhifa hata hawataraji kwa hivyo mimi hata mimi hata mimi nilikuwa moja na kule yangu ilikuwa moja yes kuna vile nilifanya kwa hivyo tupatie time ya kwamba katika mipango yake atapanga na tunaomba Mungu ya kwamba vile inaendelea hivyo Aki, aki nafasi ikitokezea mahali naweza fanya mm. lakini kwa sasa mimi naendea na kampuni zangu mimi ni consultant mambo ya uongozi na mambo ya uongozi na mambo ya hii mambo ya ya, 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 ya mambo ya tunafanya kazi na county assemblies mm-hmm. tunafanya kazi na county executives tunafanya kazi na serikali kuu mm-hmm. kuongea mambo ya uongozi mm-hmm. mambo ya siasa mambo ya uongozi na utawala mm-hmm. Pia niko na NGO inaitwa Center for Governance and Conflict Prevention. Mm-hmm. Tunafanya mambo ya maji. Hiyo ndiyo nimekuwa hiyo taru, tarumo yangu pia. Nimefanya mm-hmm. kazi mambo ya peace, mambo ya peace sana mm-hmm. sana. Mm-hmm. Tunaongea mambo ya Pia tulikuwa na hapa account assembly pia ulete mswada. Ulete mswada wa kwanza mm-hmm. katika Kenya hii. Mm-hmm. Mambo ya maji. Kuleta pamoja serikali kuu na serikali ya county, mm-hmm. governor na county commissioner. Mm-hmm. Mambo ya maji. Hiyo nina consult sana na ikaweza kupita. Na ikapita na ikatiwa sasa hii. Mm-hmm. Saizi ni sheria. Mm-hmm. Na tunafanya hiyo kazi mingi sana kwa sasa. Kwa sababu niko na taaluma mingi. Unajua mm-hmm. kuna watu ambao wanaenda wanaenda kwa siasa. Wewe ni daktari. Kuna watu wanaenda kwa 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 hiyo mambo ya siasa uh-huh. ikikufa ni hivyo mtu anakoma. Uh-huh. Mimi nilikuwa na taaluma. Mimi nilikuwa na taaluma yangu. Uh-huh. Ndio nikaingia kwa public service board. Uh-huh. Hapa tukiwa na kinovia bogo. Uh-huh. Nika resign mimi kwa hiari yangu. Uh-huh. Nina nisaidie watu nyumbani. Le, kabazi ni kabazi mm-hmm. baadaye nikasema na, ninge, niko na maono zaidi mm-hmm. ya kukiti ya bunge mm-hmm. ilikoma kidogo wakati kwa sababu ilikoma mimi nikaenda kwa taruma yangu ndio taruma yako sasa labda wacha tuanze bottom unajua mnasema ni bottom up yeah. wacha tuanze county kidogo unaona eh, this season cake governor wetu sasa hivi aliweza kuchaguliwa lakini amesumbuliwa sana kotini mambo ya masisi mambo ya masio amesumbuliwa sana kwa sababu hii siasa ya kaunti ya Nakuru kwa hiyo hizo miezi labda kama tatu hivi mine labda umeiona ume hadi 
mimi ningependa kusema kwa haraka kwanza manoti mimi kama mwanzilishi ambao tulianzisha serikali ya kaunti ya Nakuru 2013 2017 alafu nikaingia upande ule mwingine wa kukua MC kwa hivyo nimeserve executive na nimeserve uh, assembly kwa hivyo ninajua mambo mingi shida Hai? shida iko wapi shida shida iko hapa uh, ya kwamba kuna watu ambao wanakuwa na tabia kuna mambo inaendeleaga uh-huh. waha viongozi wakichaguliwa hapo hapo tunachukua rungu tunaweza kuweka vizuizi vikwazo vizuizi vikwazo vitu kama hizo mimi kwangu ningependa niseme hivi uh-huh. miezi hii imepita manoti kuma, kuna mahali nimesimama na vile ninaangalia Kenya hii yote na mambo ya uongozi na utawala uh-huh. mimi ningeomba watu wanakuru tulichagua bi Susan Kihika uh-huh. na akachaguliwa na Mungu ndiye anakubalia kama mtu achaguliwe kweli hebu na akasema kuna watu ambao angependa yeye niye tuliamini uh-huh. lakini naye akasema mliniamini eh na mimi kuna watu ningependa kufanya kazi na wao uh-huh. tuheshimu hiyo uh-huh. tuheshimu hiyo uamuzi wake hatuwezi kuwa sasa tunachagua watu tunavuatilia na nyundo kesho uh-huh. kama kama sisi tunaamini kwamba kuna waziri kama siyo mwenye tunajua hataweza kazi wewe uwezi jua kwa sababu alitauliwa na governor mwenye ulichagua mm-hmm. si umpatie tu wani ya tu ya si utajua tu kama Ay, sasa hivi wataingia ad... ofisini si ndio unasema mm-hmm. kwa hivyo nilitaka kusema even in future mm-hmm. na ni maana unaona hata swala la kama mahali kama uh, meru na kuingine ma, ile makerere iko mm-hmm. tupatie um, bi Susan Keheka wakati afanye ile kitu aliamua atafanya mm-hmm. na ningependa niseme hiyo maboto next ndio nilikuwa nataka kusema hiyo ndio shida inakuwa kwa mtu tu anaamka tu anaamua Yes kuna mambo kidogo mimi huwa nasema hivi mwanao mm-hmm. kuna kuwa nimekwazwa mm-hmm. na uamuzi kwa mfano uh-huh. nisikia kwamba kuna jambo halijaenda vizuri tafadhali kuna njia ya kusuluhisha matatizo mm-hmm. enda hakuna mtu anaweza kuja kwake manoti zeme nataka kuongea na wewe au kataze enda uongee na yeye kivizuri mwambie hapana kuna jambo limenikwaza mm-hmm. lakini kuja kulamaza kulamaza shughuli za kaunti mzima watu milioni 2.4 mm-hmm. million mm-hmm. watoto wa ICD uji wanataka nini barabara kukwamiza shughuli za kaunti kwa miezi tatu mm-hmm. kwa sababu kuna jambo ambao wewe ulihisi halijaenda vizuri mm-hmm. na kuna many levels ya ku engage so kwangu mimi ningependa kusema tupatie watu chance hii mm-hmm. mambo ya kuchagua watu na tunawapiga kesho tuwapatie watu nafasi sisi tulisimama tukashindwa na mimi siku ya kitu ya kwanza nilifanya ni kutumia message mbunge wangu mm-hmm. kumwambia nimekubali hiyo mm-hmm. mambo nimekubali tuendelee mbele mheshimiwa hiyo ndio gashofe, gashofe ni kam text nikamwambia ni sana akasema sawa mm-hmm. na tunaendelea vizuri tunakuwa tunaongea kwa sababu kile kitu ya maana ni wanjiko wa subukia vile uh-huh. atafanya kazi uh-huh. si lazima ni kwendio subukia iendelee uh-huh. si lazima uh-huh. si lazima huyu aendelee kwa sababu alichaguliwa tungojee mwaka mwingine hiyo uh-huh. ndio kitu ya maana mimi ningependa amani na mimi kama mtu ambaye alikuwa kwa serikali ya kwanza na ya pili ningependa na kuru iendelee vizuri actually uh-huh. wacha nikwambie leo wale watu waliandika katiba walipatia president na governor only au ndio walitajwa MCA senator hawajatajwa uh-huh. miaka kumi kusema hivi ya kwamba mwaka moja miaka tano haijatosha mm-hmm. why is it president na governor hizo zinaitakuwa executive positions mm-hmm. si kama zingine za mpmc senator hizi mm-hmm. ni executive mahali uko na mamlaka ya uongozi na utawala jina ni utawala mm-hmm. kwa sababu aliona kwamba miaka tano kuna program lazima ikuwe kubwa ipandwe ipangwe miaka mbili yaanzishe ndio itoe matunda wakaona ni miaka kumi. ndio wakaeka ile paka wakasema unaweza chagulia mara ya pili isipokuwa yule kabisa amemesi mm-hmm. sawa sawa governor na president akishika 50% ya max mimi kulingana na mimi na katiba anafaa arudishwe tena mimi naomba hivi kuna gavana 28 wala wapi uh-huh. ningewaombea Mungu kwa sababu shida yenye iko Kenya mkiweka gavana kabla ashike raini miaka ine, miaka tatu uchaguzi umekuja mnatoa mnaweka mwingine ningeombea wale 28 governors wa, Mungu awasaidie na neema wapate 50% wapate 50% warudi president the same uh-huh. wamalize na I can tell you utaweza ona difference ya zile counties zinatoa gavana one by one na zile ziko na kama nakuru kama kama nakuru na ile iko na 10 years no. the difference can be seen but you go na time yake amalize twende pale makoeni ni ni vibaya sana tunaona professor kivuda pia alifanya kazi nzuri unajua kuna standard aliweka uh-huh. at least kuiko na mwingine na yeye asiongeshe kidogo itaendelea vizuri uh-huh. ita mbia baya mnatoa governor na yeye ana feel ya kwamba sijamaliza kitu ba, na mimi anaye anataka kurudi sio tabia mbaya nikuulize labda haja perform ndio nasema wakati mwingi siasa inakuja gamba niulize mimi najua unajua mimi ni mtaramu wa siasa uongozi na utawara so i know mahali zile inaingilia ka ni wakati mnaenda kutafuta mtawara mnaingiza siasa mbaya mnakosa mtawara unaona hiyo shida inakuja ka wakati wakati mnaenda kutafuta kiongozi siasa inakuwa mingi ile mbaya 
shida ya siasa siasa si hasa mm hii -hmm. mambo inakuja ya mchujo na mambo mengine mingi ndio inaleta shida mm -hmm. kwa hivyo ile kwa hivyo Mungu akiwasaidia mpate kiongozi ambaye mnaona ako na nia eh? ako na mawazo mm -hmm. ako na plan pakia yeye chance hakuna maraika dunia hii mm -hmm. instead ya mtoe governor lazi na yeye anataka kurudi after sasa hiyo mmepoteza hii miaka 5 angalia angalia zile angalia zile kaunti 8 ambazo ambazo zilichagua governor yeah. Miaka tano ikaenda wakarudia siongepatia tukuje hapa hivi umeguzia mambo ya mchujo eh. na pia wewe uliangushwa kwa mchujo eh. labda unaona hii mchujo huu inafaa huyu iko na umuhimu eh. mambo ya mchujo mimi labda kwenda mbele mambo ni mingi na mambo ni mingi na manoti usifanye niweze kuongea mambo ya mchujo sasa hivi eh. labda ongelea tu mchujo kuna mambo mtu umeguzia kuna mtu mtu eh. kuna mambo mtu anajionagia <laughs> ananyamaza mbele ya anaenda anapika magoti mbele ya Mungu uh -huh. ana, anaomba Mungu ampe maisha marefu uh -huh. akae na ananyamazia kwa <laughs> sababu mambo ni mingi kuna mambo mengi unataka kuongea <laughs> mambo ya mchujo tuache kuna mambo unaenda unanyamaza uh -huh. lakini lakini kwenda mbele unaona kama hii mchujo iko na umimo wote lakini ningependa niseme hivi uh -huh. um, kuna nia kuna kuna hitaji uh -huh. ya kupanga sana ya kufikiria zaidi uh -huh. sana uh -huh. mambo ya mchujo kuna haja ya kufikiria zaidi mambo mchujo kufikiria zaidi na zaidi na hiyo mambo yote itafanywa kwa ushirikiano na viongozi wa vyama pata tuachie hapo mambo mambo ya mchujo kwa leo tuachie hapo kwa sababu siasa ni ya 2027 ni ya 27 yeah. na hiyo tutaongea tu tuko na time saizi ni mambo ya uongozi <laughs> na utawala mm. labda tuje hapa hivi 100 days eh saizi rais ruto amemaliza 100 days labda unampea percentage kiasi gani kwa sababu umesema kiongozi ambaye amechaguliwa akifikisha 50% anaposa kurudi mm -hmm. ama kurudishwa mm -hmm. unaona kama hii 100 days amefanya kazi alipena ahadi nyingi sana unaona kama ametimiza ngapi um, kwa, katika katika mafikira yangu mm -hmm. kwa 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 kwa, kwa laisi kumpatia max hizi tunaangalia one ni nini aliahidi mm -hmm. aliahidi mambo mengi kukweli mm -hmm. ni nini amefanya uh -huh. kupitia siku mia moja na azimio lake no ile vision ile passion intent mm -hmm. ile wakati wenye tunaona tunaona venye amefanya anaendelea aje kwa sasa tuliona kuna mambo yengine haitaji sheria haitaji bunge mm -hmm. haitaji katiba mm -hmm. haitaji ku, ni ile mambo ya kutekeleza kutekeleza mm -hmm. mambo kama ya poto wa Mombasa mm -hmm. mambo kama ya kusua in malem wa judges mambo kama ya kupatia uh, independence uh, IG uh, mkuu wa polisi mm -hmm. mambo kama ku, kuonge ile pesa iliko kwa katiba kupatia judicial fund mm -hmm. ile mambo kama hasra fund mambo ambayo imefanywa kama elimu mm -hmm. hii mambo ya mabadiliko ya elimu mm -hmm. hii mambo yote ya kutoa wa, wa Kenya 4.5 million kutoka kwa CRB mm -hmm. mambo mingi ambayo hayahitaji ile tu goodwill ile mimi ninataka kusaidia mm -hmm. hii mambo yote mipango yote ya katika kuleta sustainable ya ya hali ya maisha juu uh -huh. Eh, ile kitu tunasema manoti hakuna haja ujidanganye you are doing well una, unaweka tu pesa hapa katikati ya kusaidia lakini unajua haiwezi enda haiwezi enda mbali afadhali mm -hmm. uambie watu familia excuse me tujikaze hapa kuna shida lakini tunatoboa na ndio maana tunasema instead ya hii mambo yote kudanganya watu watu unaongezea pesa timuunga iende weka free reduce yuko chini cost of production yenyewe itajipeleka mm -hmm. mambo kama hiyo amefanya kwa hivyo kwangu for effort na kujaribu na kutekeleza na passion unaona unaweza ona akiongea ako na nia saa hizi already ako na 60% mhm mm unaompea 60% ako na 60% mm -hmm. to be very fair ya ile mambo ametekeleza kwa ingine imekoma 5 years mm -hmm. kuhusu ya judges imekoma 4 years mambo ya hasra fund kitu kidogo saa hizi iko 20 billion wamechukua na ndio umepata hiyo hasra fund no mimi ni uh, register ni register na nikaambiwa nianzie chini hata mimi ukaanzia 500 nikaambiwa nianzie na 500 475 hiyo hiyo 475 mm -hmm. ukakopa la, la, sikukopa hapana uh -huh. unajua sikukopa unajua tuongee ukweli uh -huh. kila kila mtu ako na level yake ukweli mimi sikukopa lakini uh -huh. niona inafanya ka inafanya kazi niliona inafanya kazi uh -huh. nikaona ndio hiyo limit yangu na nikasema basi kila mtu anzie wapi hapo na naacha niwaambie wananchi inasemekana hivi hii ni personal ambayo itakuwa mpaka 50000 mm -hmm. kulingana na venye unaendelea nao serikali inaendelea kutafuta pesa ikiongezea mm -hmm. unaona inaenda ikitafuta pesa ikiongezea saizi mm -hmm. ni 20 billion mm -hmm. inaenda ikiongezea pesa ikiongezea februari sitakuwa ile ya wadusi ile juu kidogo kutoka 100,000 million mm -hmm. 10 million uh -huh. wale vikundi sasa ambao zimejipanga uh -huh. vikundi kabisa mm -hmm. kutoka 10 million to 100 million ni zile hata kama ni sako lazima kukopa ndio uh -huh. wakopeshe wengine mm -hmm. Lakini I can tell you manoti ukizunguka hii yote issue ya interest ya 0.02% per day. Hakuna mali nyingine unaweza kupata. Mm -hmm. Kwa hivyo hiyo ndio advantage ya mambo ya hasra fund mambo mengine kama hiyo. Mm -hmm. Kwa hivyo yes, tumeona vile rais amefanya na tu, 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 ile kitu ya maana katika uongozi. Mm -hmm. Ni kuona kuna hope, kuna matumaini na hiyo matumaini wa Kenya wanaweza kuiona. Mm -hmm. Wakati rais 
daktari William Ruto aliweza kuingia gharama ya maisha ilikuwa mbaya zaidi unaona kama amefanya jambo tuonge tu kweli unaona kama amefanya jambo kwa sababu sasa hivi ukienda kunonga kilo mbili bado ni 200 alihida akasema itakuja paka sabini paka mia moja unaona kama gharama ya maisha kuna kitu imefanyika tulikuwa kwa shimo tulikuwa kwa shimo huko ndani uh-huh. tulikuwa kwa shimo akasema ukiwa kwa shimo ile kitu ufai ufanye ni uendelee kuchimba ukiwa kwa shimo tulikuwa kwa shimo <laughs> ukaya tu hapo uh-huh. uh-huh. uanze kupanga venye utamada juu kwanza wacha kuchimba Tul- tulikuwa kwa shimo yes uh-huh. the point is ukiwa kwa shimo usi, usichimbe tena uh-huh. Kwanza panga venye utaweza ku, kutoka juu. Kupanda. Haya, shimo ni gani? Madeni ndio hiyo. Asilimia sitini ya tax. Uh-huh. Ile unakatwa na mimi 60%. Mm. Tuki, tuki, tukitoa 1 billion, tukichanga 1 billion kama 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 kodi, mm-hmm. 600 million si yetu. Inaenda kulipa madeni. Mm-hmm. So, usiongeze ile ile subsidy zote ni madeni. Mm-hmm. Unachukua loan ya kusubsidize. Mm-hmm. Una subsidize, una subsidize uh, unga, una subsidize mafuta una subsidy stima uh-huh. una subsidy sijui nini na nini na nini uh-huh. finally bado unaenda chini juu hiyo haitasaidia kuzalisha so point ni hii kwa sababu Ruto ni rais miaka tano uh-huh. na Mungu akimsaidia miaka ingine tano uh-huh. surely utaongoza nchi miaka kumi na masubsidy na kitu yani hewa uh-huh. un, un, unapatia watu fake hope sikao mko sawa lakini amko sawa uh-huh. ambia watu hapana uh-huh. wacha tuende chini lakini nataka kukosoa kitu moja uh-huh. hakuna mahali rais alisema ya kwamba nikiingia hivi sema gharama ya maisha itashuka. Oh, alisema hivyo. Hakuna mahali alisema unga itakuwa 70 bomba ah, lakini alisema gharama ya maisha itashuka. Alisema eh. ataanzisha measures. Ataanzisha mikakati mm. ya ku reduce gharama ya maisha. Lakini sasa hivi, 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 hivi alisema tumpe siku 100. Haya kwa siku 100 kwa siku 100 uh-huh. one mikakati. Tuonge mambo juu aliongea mambo ya mikakati. Uh-huh. Tayari kile kitu wananchi wengi hawajui ameanzisha mikutano ya hali ya juu na wale watu huwa na supply mafuta. Mm-hmm. Mwino mafuta ni kitu grobo eh. Hata makuno mali mengine iko gharama kuliko Kenya. Mm-hmm. Lakini kujaribu kidogo tu natural, naturally, mm-hmm. si artificial, atikuwekelea pesa juu. Mm-hmm. Namba tu, gharama ya maisha sana sana ni chakula. Okay, kwa sababu ya kwanza of course ni, 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 ni mambo na stima, mm-hmm. mambo ya mambo na fuel na mambo na na, 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 na chakula ya, ya tubu. Mm-hmm. Tayari aliagiza fertilizer. Kwa wale watu wamelima wa saa ile mahindi kwa hapo imetumia mm-hmm. ile fertilizer ya chini. Mm-hmm. Mimi huwa nalima that acres ya mahindi kila mwaka mimi na sikuweza kulima hii mwaka. Mm-hmm. Kwa sababu yani kampo fertilizer ni 6500 nikashindwa. Mm-hmm. Kwa hiyo kulete chini eh, fertilizer na input na, na, na dawa za kunyunyizia ile ambayo sasa imepangwa. So mikakati imewekwa kwa sababu tayari fertilizer imefika nyingine. Tunatarajia kama 6 million mabifuko ya fertilizer. Hiyo ni mikakati tukingojea kulima mwezi wa tatu tukingojea kupanda mm-hmm. so but the expectation ni kwamba to reduce cost of production hiyo kitu itakuwa ya chini mm-hmm. so hata kwa gharama ya market hiyo unga ya 200 mm-hmm. naturally mm-hmm. itaingia 100 mm-hmm. tukifanya miaka mbili tatu itakuwa imeshika mm-hmm. so kwa hivyo mikakati ambayo alipromise aliahidi ya kuleta gharama ya maisha chini tayari mikakati imewekwa mm-hmm. hiyo ni moja ambayo itasaidia sana kwa sababu tukimsorti mambo ya chakula hii ingine itajisorti yote pamoja mm-hmm. itakuwa itakuwa rais mm-hmm. hii ndio mambo ambayo tunao labda hii mambo ya gharama ya maisha sasa hivi tumeanza tumeingia January hii ni msimu sasa labda wa upanzi wakulima wanajitarisha kwenda kutafuta hiyo fertilizer na mambo ya, 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 ya kwanza kulima na kupanda tuliona pia rais pia alikuwa kule Galana Kulalo Kulalo chini mambo ya upandaji ile irrigation Galana Kulalo ambao walikuwa wamesema ilikuwa ni white elephant unaona kama itafaulu um, ile shida inakuwa Kenya na hizi projects kubwa mm-hmm. ni lack of political good will. Kwa sababu wameanza wataanza na eka kumi sasa hivi uh-huh. kupanda mahindi yes. ili kuweza ku wakenya waweze kupata ngono. Unaona kama hii hii project ya Galana Kulalo itafaulu. Ndio nilikuwa nasema ile shida tunakuwa nayo Kenya sana ni kukosa kitu inaitwa political good will. Uh-huh. Ile kwa sababu kut... tunaanzisha projects kubwa uh-huh. alafu inakuja na fail. Political good will. Uh-huh. Hiyo project Unaona ilikuwa na nia mzuri uh-huh. ikaingizwa mambo mingi ya uongozi ya siasa ya mambo mingi sasa rais ambaye wakati ule alikuwa deputy wakati ilianzishwa uh-huh. ako, ako rais sasa mimi nikuulize hata wewe si lazima ajue ni nini iliendelea 
kwa nini ile nyingine ilikosa si alikuwa ndani alikuwa ndio nasema uh-huh. of course unajua kuna matatizo ilikuwa uh, kuna, uh, matatizo ilikuwa. kuna matatizo ilikuwa kwa uongozi mm-hmm. ule mwingine mm-hmm. na kuna kama kuna kitu tunaomba Mungu this time mm-hmm. kitu hatai kusikia sisi mm-hmm. ni mambo ya utengano between rais na deputy mm-hmm. na prime cabinet secretary na mawaziri na magavana mm-hmm. ndio watu wafanywe kazi hiyo mambo hatai kusikia sisi hiyo mm-hmm. tumesema we don't want to hear and we are very sure rais alipromise kuambaliza na kwanza na garana na, na garana kwa hiyo tunakuwa uh-huh. sema hivi mm-hmm. Garana rais anajua nini ilikuwa shida mm-hmm. na nini itatatuliwa saa hizi ako ako in charge mm-hmm. i can tell you hiyo itafanya itafanya yeye mwenyewe aliweza kutembea kuzuka pale atafanya kazi na rais mm-hmm. ni mkulima anaelewa hii maneno mm-hmm. alikuwa na akafix na akasema hapana mm-hmm. hatutaanza na hiyo nini nini wacha tuanze pole pole no ya, ya mwanzo ni 10000 mm-hmm. kasema tuanze na 1 million tuende pole pole you see in kusabu of land uh-huh. it was very ambitious eh? kusema uh-huh. 1 million atago uh-huh. wacha tuende pole pole tunasikia kuna damu inaundwa ndio ten, isaidie ten maji tulikuwa na shida ya maji uh-huh. so hiyo yote mas, matatizo ambayo ilikubana ili, ili hiyo mlandi uh-huh. tayari anazijua kwa hiyo sasa venye anafanya ni kuhakikisha kwamba ametengeneza ametoa zile ametoa zile bottlenecks uh-huh. ile matatizo hiyo uh-huh. mlandi uendelee uh-huh. kwa hivyo yes tuko, we are very hopeful ya kwamba itafanyika uh-huh. baba tuje hapa hivi tunaona pia gashago na governor wa Nairobi pia wako na wako na Kasumba. Anasema yeye wacha biashara watu wafanye biashara Nairobi. Hiyo ni Gashagwa, eh, mheshimiwa Gashagwa. Wacha watu hao ni watu wetu, hao ni wakikuyu. Unaona kama kuna kaukabila kameanza kuingizwa. Pia wale wabunge na viongozi wa pale magharibi. Wakaanza kusema Gashagwa waachana na Sakaja. Yaani ni kama kumekuwa na mvutano. Yeah. Sijui hii mvutano inatoka wapi. Okay, kwanza ningependa niseme kwa sababu um, kama vile nimesema hapo awali ile kitu nataka sisi ni mkorofano wa viongozi. Uh-huh. Watu walichaguliwa wafanye kazi. Lakini uh, naibu wa rais, Rigathi Gashagwa, yani ameanza ameanzisha. Sasa wewe wewe manoti, wewe unasema alianzisha kwa sababu ulisikia siku hiyo. Ujui nini ilikuwa imetendeka huko mbeleni. Uh-huh. Kwa hivyo sisi kazi yetu si kukosoa na kuweka vidole, kusema wewe ndio ulifanya. Wewe unajua nini? Wale ni viongozi wa hali ya juu. Uh-huh. Kile tunasema ni kwamba rais wakati mnaweka vidole kwa deputy president. Uh-huh munaweka kwa rais because deputy president ni presidency ni ku, kuna institution inaitwa presidency so wacha tusijifanye sisi ndio wana wa, 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 you know maanalyst wa nini inaendelea wa nini inaendelea manoti lakini daktari mbaye hapa akisema wakikuyu nilikana na wakikuyu chini wakaweza kukuchagua unaona kama hakukosea kile kitu hatutaki sisi uh-huh. ni kuleta maj, majibizano mingi ya nani alikosea because bibi inasema usionyeshe vidole kwa viongozi ama elders watu wazee kukuliko mm-hmm. so sisi hatutaenda hiyo direction direction ya tuna, tunasema ni hii one ni vibaya sana wabunge wa western kwanza kwenda ku defend sakaja ni kama ni muruya wewe watu wengi na robo wenye walipigia sakaja hata wajui kama ni muruya ni mtu wao eh, eh, ngoja watu wengi waji walichagua mm-hmm. sakaja kwa sababu ya vitendo za mm-hmm. secondary viongozi wa Mount Kenya kwanza kusema ni kama wanatetea kashagua mm-hmm. deputy mm-hmm. ni kama sasa amekuwa chief wa, wa, wa area inaitwa Mount Kenya mm-hmm. deputy ni deputy second in command wa Kenya mzi wa Kenya mzima mimi ndio naibu wa rais wa wakikuyu na ndio maana ninasema uh-huh. hebu viongozi wale wako hapa chini kidogo uh-huh. hata wao hawajui hao rais ni kitu ya juu sana hiyo viti ya governor ni viti ya juu uh-huh. hebu tuachane na hao hebu tuachane na kuweka vidole na kufan ile kuweka mafuta uh-huh. juu sasa western waliongea juzi nikasikia wa Mount Kenya, Kenya na wameongea wanasema na, na wote ni viongozi uh-huh. sasa nyinyi mimi ni waulize yule ambaye ako in charge ya Kenya hii mm-hmm. na in charge ya Kenya kwanza ni Rais Ruto uh-huh. because Sakaja ni mtu ya Kenya kwanza deputy ni mtu ya Kenya kwanza lakini ningesema tuache kudunisha eh, institution ya presidency mm-hmm. by kuongelea DP ni kama mtu ya kawaida mm-hmm. DP ni mtu wako juu hakuna wakati DP mnaweza kumzungusha na vita ya governor hiyo 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 uongozi inaleta ina nukes mm-hmm. wacha governor akae governor kama kuna shida hiyo mambo ya matatu manoti mm-hmm. kuna jia mingi ya kusumulisha mambo bila kuongea kwa tv uh-huh. so what i expect mimi ni kwamba rais ataita hawa watu wote separate ama pamoja asorti hiyo mambo mm-hmm. manoti ni aibu mungu ametupatia mwaka mpya tuko hapa tunaongea mambo so mbeni tu vitu mm-hmm. tudogo mm-hmm. ambao ah, tunasema ambao tunasema mambo tunasema mambo itaharibika ndio nasema, mambu, mambu mambu ndiyo nasema mm-hmm. hatuta kubaria mm-hmm. mambo kama hiyo ichukue wakati wetu mwingi mm-hmm. tunaomba rais mwenyewe a- ashike asimame alisema hata kubali deputy president wake akuwe disrespected mm-hmm. na hiyo inaendelea sasa si vizuri kwa hivyo mimi tuna expect kwamba na hata kubali deputy wake afanywe venye alifanywa na hata kubali deputy uh-huh. wake afanywe venye alifanywa hiyo mm-hmm. hiyo assurance ni enough ya kusema hata tukimalizia hiyo mjadara hapa rais mm-hmm. 
atachukua hatua ambazo zinafaa mm -hmm. kuweza kuongea na deputy president kusikia nini shida yake mm -hmm. aongee na governor because wote ni wa Kenya kwanza mm -hmm. alafu kukuwa na suruhu mm -hmm. ile ndio kitu ya maana what, what ile kitu ya maana dunia hii katika uongozi wote inazumbua watu because kila mtu kuna cheo yake mm -hmm. na kuna mamlaka yake mm -hmm. ni consultation mm -hmm. ebu watu waongee ebu watu wafahamiane wa, wa ebu watu waseme ningependa ku, kuuliza swali kama hii na wewe ukisikia umeuliza swali hata kama wewe unasema ni, ni kiongozi wa pale si kubali tu kwa sababu wananchi ndio anatumikiwa labda, labda, labda daktari mbaye tuje hapa hivi wewe ni mwanasiasa na sisi ni wanasiasa pia tuje hapa hivi sasa hivi mkubwa wa, wa, wa magharibi ni waziri msali mdabadi na pia kuna kina ake, kuna kuna Francis Atoli kuna wetangu la hapa hivi labda huko kwa street watu wanasema kuna vile pia mudavad pia labda anaguzaguza an, an, sababu naona sasa kumekuwa na mgongano kati ya wale viongozi wa magharibi na wa mlima Kenya unaona kama kuna hiyo supremacy of power mudavad pia anataka awe juu ya ya gashagwa uh, ama ama wanapanga mambo 2027 mimi mimi ndio kwambia hivi eh wa Kenya wanapenda mahali kuna moto sana sana mm -hmm. I, I, mambo ya marumas vitu uh -huh. nani alipatikana nini alifanya nini vita eh hata wewe Okay, hiyo ni kawaida ya wananchi. Uh -huh. Wanapenda kitu sweet, kitu ina in move hivi, uh -huh. mavita ku create vitu vya haziko. Uh -huh. Sawa. Mimi nataka kusema hivi. Rais alisema nitakuwa na deputy, na nitakuwa na prime cabinet secretary. Uh -huh. Na akasema kazi... ngoja, uh -huh. na akasema nitapatia kile mtu kazi ya kazi yake. Yule mtu ambaye anafaa kosoe deputy aseme hafanyi kazi na 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 kazi, 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 kazi ya gashagwa na, na na prime cabinet ni kama tu sawa bado unajua uh -huh. sasa unajua wewe unajua watu wanaanza kujifanya wajuaji uh -huh. Ni mimi ungeuliza kama ni sawa because mimi ni expert. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya utawala na uongozi. Mimi ndio ungeuliza. So uwe sema ni kwa street hapo useme ah watu wameko pamoja wagongane. Sasa iko hivi bado. Unajua mimi ni unajua tuongee. Sasa hiyo kazi ni separate. Ni wewe ni wewe ni journalist ulisoma hizo laws. Na rais ako hapo. Kuhakikisha kila mtu anafanya kazi vizuri vizuri bila mgongano. So hii mambo ya kusema ati na ndio maana nimesema tuache kudunisha hii mambo. Mudavadi mm -hmm. ni prime cabinet secretary. Mm -hmm. Mwenye anasimamia makabili secretary wote mm -hmm. ku coordinate Kenya mzima. Mm -hmm. Deputy pia kuna kazi yake. Mm -hmm. Tusianze kuona vita mahali hakuna. Wacha tuseme ya kwamba lazima wafanye kazi pamoja na rais mm -hmm. ku deliver on the Kenyans. Kenyans hawako interested na tu vita dogo dogo. Itasumbua. Mm -hmm. Itasumbua tu hata hiyo ya, ya atutaki. Kwa hivyo wacha watu wa relax. Siasa ni baadaye. Mm -hmm. Okay? Bado kazi hata bado. Hata tujafanya wani ya Eh Kenya kosa haijatoa manifesto haijatoa report card ya wani ya bado. Kwa hivyo hizo vita watu wanafikiria kwa mawazo zao wakome. Na kama kuna watu wanajaribu kuweka moto ndio iwake maadui wa maendeleo tunawaonea mbali sana huko. Huko tunawaonea mbali na kama kuna kitu najua rais hata kubali. Acha nikwambie. Hakuna kitu rais hajaona. Hiyo matatizo yote ameona miaka tano. Hakuna kitu hajaona. Rais amekoa kwa sasa since 1982. Ukweli? Kuna nini hajaona hii ati oh nini nini? Yote atazima asubuhi. Atazima waende na nyuki, eh? Na nyuki na watu wapangwe raini na kazi iendelee. Hiyo ndio kinyo ndio wanataka kwa mambo. Tuachana na hiyo mambo kwa sababu pia imekuwa ni kama rumors. Tuje hapo hivi kuna hii mambo ya vita na pia wizi wa ngombe pale Tiati. Rais akatembea pale na kaenda kaambia regional commissioner ambaye sasa hivi ametimuliwa bwana eh, Mali Mohamed aende yake huko hema akae huko paka make sure wanafunzo wamerudi shule mm -hmm. juzi tumemwona ameweza ku, kuwafuta wote hao wa regional commissioners labda you are take labda unaona kama alifanya kwa sababu alisema wazo lake wanasema wameingiza siasa ni regional commissioners lakini wameingilia siasa sana na wakati alikuwa akikampaini alisema au regional, regional commissioners au county commissioners waache na mambo ya siasa tunaona wakati ameingia acha wafuta kazi labda wewe kama dr Peter Mbaye labda unasemaje uh, jambo la kwanza wafanye kazi wote wa umma uh -huh. wanakuwa hata wao tayari lakini siasa ziliisha ngoja 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 siasa ziliisha ngoja niseme maneno vinyenye nasema sasa hivi nasema sijamaliza uh -huh. nimesema wafanye kazi wote wa umma wanakuwa hata tayari in a time to move from one place to another uh -huh. because hii inakuwa kawaida uh -huh. hata nyinyi ndio mnafikiria kuna kitu wao wako sawa walipiga saluti wakaenda headquarters because ni kawaida unasaba mahali 3 years 2 years ukitolewa now the place akiambia regional commissioner apige kambi hakuwa naambia maalim mohamed hakuwa uh -huh. alikuwa naambia ofisi ya ya regional commissioner uh -huh. unajua lazima tuelewe mambo ya uongozi hakuwa uh -huh. naambia huyo mtu binafsi ati wewe ndio nimeambia lazima ukue hapa na ngombe uende uhakikishe anafuzo na address 
<laughs> ofisi ya regional commission kweli ambayo mwalimu akitoka kule mwingine ataingia mm -hmm. na agizo hili ataikuta kwa meza lakini swali langu ni wakati alikuwa kikampeni yeah. rais rais Ruto sasa hivi alisema regional commissioners wanatumiwa na rais ambaye alikuwepo mm -hmm. eh, uhuru kinyata kufanya siasa lakini sasa hivi wa, wakati ashaingia wote nane washapigwa kalamu na, na si, mimi siji sio sio ni shida kwa hapa wakisema wanafanya siasa na siasa zilisha ngoja 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 sikia ni kwambia manoti kila rais akiingia mamlaka hata wewe leo na watu wake hata governor mm -hmm. hata shuali uko unataka watu yako hao watu kuna mtu amesema wamefutwa wako kazi mahali pengine deployment si kuvutwa kusema mtu no. watu yako ni watu wake uh, 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 na, nasema aje uh -huh. sikiza nasema hivi wale hawakufutwa mm -hmm. wafanyi kazi wa umma wanaweza fanya reshuffle mm -hmm. hii ni time manoti let me tell you it is normal it is normal na mtu asiriati amepeleka transfer it is mm -hmm. normal kwa sababu unataka ile timu ambayo pia unataka kufanya kazi nao na si kusema alienda akaajiri watu wengine sasa leo tu wale walikuwa county commissioners mm -hmm. wengine akapromote mm -hmm. wengine walikuwa wapi akawalishafo mm -hmm. so watu wasisome mambo mingi ya regional commissioner kuambiwa utaenda kazi nyingine lakini unaona walikuwa alikuwa ore ya sha watahadharisha hapana hiyo ilikuwa ukweli hadi hmm. hiyo kweli it, it was a cement of fact ya kwamba uh -huh. administration unfortunately walitumiwa vibaya ni ngumu sana kuambia mdosi wako no ehe uh -huh. ni ngumu ilikuwa ngumu mimi nawahurumia juu ilikuwa ngumu kuambia mdosi wako no lakini vile tunaambia wafanyakazi wa umma unajua mimi siku moja nilikuwa nilikuwa uh -huh. nawasimamia hapa na kuru uh -huh. ni nika, ni kwamba only obey enda usikie na ufanye lawful orders ukiambiwa ufanye kitu ambao si rofu utashingo yako peke yako utakuwa peke yako ukingangana na hiyo maneno hiyo ndio advice nataka kupatia wale wafanyakazi wa umma because yule mtu anakuambia ufanye jambo atatoka bayana ya miaka 4. Mm -hmm. Wewe uko na contract na serikali mpaka 60 years. So hakikisha serikali itakuprotect kama unafuata olofu orders in future. Mm -hmm. Lakini ukweli ni kwamba walitumia vibaya. Na ndio maana rais hakuwafuta kazi. Mm -hmm. Niwafanye kazi wa umma paka walitai. Lakini aweke watu yake because regional commissioner, county commissioner is a direct representative ya rais mahali yako ni, ni actually ni kama minister wake wa, sasa kwa area administration mm -hmm. kwa hivyo lazima aweke watu yake ambao anataka kufanya kazi hapo hakuna shida mm -hmm. wewe manoti leo ukiambua chukua nini uta, utasema ule mtu mimi najua anapiga picha vizuri huyu ako na bidii utamwete tu karibu si vibaya mm -hmm. ndio maana ukifail usiseme hapana mimi mm -hmm. niliwekwa rais lakini nikakuta sheria imeiripitishwa ni hizi stadhiri ya kusema ukikuta digital commissioner uta mtransfer kwa hivyo hana kwa hivyo Ruto amefanya sawa Ruto amefanya sawa hiyo ndio maono yake na nilisema nikianzia tafadhali mm -hmm. ukipatia rais kiti ukipatia governor kiti yeye aleta watu yake wa watu ndiye yeye anataka kufanya kazi wewe kazi yako iliisha by kuelekea nani governor ama rais mpatie nafasi aliorganize serikali yake ndio siku moja asiende kusema hapana ni watu ni lenye nilikoma na wao wenye waliniangusha lazima rais apatiwe nafasi ya kufanya kazi na yeyote ambaye anataka kufanya kazi na yeye eh, the same case with governor because those are executive positions hiyo ndio msimamo yangu <laughs> labda neno lako la, la mwisho labda kwa ukiweza okay, kutazama kamera neno lako la mwisho tukianza uh, mwaka wa 2023 uh, asante sana ningependa kwanza ni, vile nilisema nitarudia tunashukuru Mungu sana Siku, siku hiyo yote zaidi ya mia tatu ya mwaka uliopita haikuwa rais. Kwa hivyo kama uko uhai tunashukuru Mungu. Kwa mwaka huu ningependa niombe ya kwanza wacha tushikirie viongozi wetu ambao wamechaguliwa. Wacha tushikirie na kama tuko na neno ambalo linazasaidia tutafuta namna ya kuwapatia. Hakuna mtu alitafuta kura kama hana idea Kenya atafanya. Hiyo idea kidogo tuiweke nguvu tuendelee mbele katika mambo ya devolution tusaidie magavanazi wetu tuwapatie chance wacha wa, waendelee wasukume Kenya mbele na ushirikiano wa viongozi MCS wafanya kazi na governors wakifanya kazi na governors na wale executive members CC ma, maeneo itaendelea mbele nao governors wetu counties wafanya kazi na serikali kuu ndio tuweze kwenda mbele kama kuna kama kuna jambo rais ako na open door policy wacha wacha tuongee zaidi mwaka huu isaidie ya kubishana kwa barabara huko kwa, kwa, kwa kanisa kwa mazishi kwenda kuongea mbaya wacha viongozi waongee zaidi ndio wananchi wafikiwe na, 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 na service delivery na huduma okay msomaji nimekuwa nikitengo cha sema na manoti 2023 na nimekuwa na daktari Peter Mbaye tumeweza kujifunza mengi na pia kwa wale mashabiki wa manoti TV pia ningependa kuwashukuru zaidi e huu mwaka ni mwaka mpya na pia mambo mapya mtakuwa mnaona mengi zaidi mambo mazuri mazuri mmeweza kuwapangia hadi wakati mwingine nasema ni asante